ఈ రోజు వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ సెకండ్ సెకండ్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ టూ లో టూ నుంచి సిక్స్ వరకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము అందులో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫస్ట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎయిట్ ఇఫ్ టూ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది బిగ్గర్ నెంబర్ ది రిజల్ట్ విల్ బి త్రీ టైమ్స్ ది స్మాలర్ నెంబర్ ఫైండ్ ది నెంబర్స్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ని బిగ్ నెంబర్ ఒకటి స్మాల్ నెంబర్ అనుకుంటే గనక ఇఫ్ టూ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది బిగ్గర్ నెంబర్ మనం బిగ్గర్ నెంబర్ ఏదైతే అనుకుంటామో దానికి టూ గనక యాడ్ చేస్తే అది స్మాలర్ నెంబర్ కి త్రీ టైమ్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుందంట అయితే ఆ నెంబర్స్ కనుక్కోండి అన్నాడు ఇక్కడ మనం బిగ్గర్ నెంబర్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ది బిగ్గర్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే బిగ్గర్ నెంబర్ కి స్మాలర్ నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎయిట్ అన్నారు కాబట్టి ఈ బిగ్గర్ నెంబర్ లో నుంచి ఎయిట్ తీసేస్తే స్మాలర్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ స్మాలర్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది బిగ్ నెంబర్ లో నుంచి ఎయిట్ తీసేస్తే స్మాల్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఇఫ్ టూ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది బిగ్గర్ నెంబర్ ఇఫ్ టూ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది బిగ్గర్ నెంబర్ బిగ్గర్ నెంబర్ కి టూ యాడ్ చేస్తే బిగ్ నెంబర్ ని ఎంత అనుకున్నాం ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కి టూ యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఇది దేనికి ఈక్వల్ అంటే త్రీ టైమ్స్ ది స్మాల్ నెంబర్ ఇది స్మాల్ నెంబర్ యొక్క త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అంటే ఈ స్మాల్ నెంబర్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ మనం స్మాల్ నెంబర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అనుకున్నాం కదా సో ఈ స్మాల్ నెంబర్ కి త్రీ టైమ్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుందంట సో మనకి ఇచ్చిన కండి లెక్క ప్రకారం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇఫ్ టూ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది బిగ్గర్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ ది స్మాలర్ నెంబర్ త్రీ ఇంటూ స్మాల్ నెంబర్ ని ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అనుకున్నాం ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎయిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది మనకి ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ లోను ఆర్హెచ్ఎస్ లోను రెండు వైపులా ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది ఎక్స్ టర్మ్స్ ని ఒకవైపు అలానే కాన్స్టెంట్స్ ని ఇంకొక వైపు తీసుకొస్తే గనక ఈ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ని ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ త్రీ ఎక్స్ ఉంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఈ ఎక్స్ ఇట్ వస్తే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ టూ అనే కాన్స్టెంట్ ఉంది ఈ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్హెచ్ఎస్ నుంచి ఎల్హెచ్ఎస్ వైపు వస్తే ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఒకవైపు కాన్స్టెంట్స్ ఒకవైపు తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ ఎక్స్ లో నుంచి ఎక్స్ మైనస్ చేస్తే టూ ఎక్స్ అవుతుంది త్రీ లో నుంచి వన్ పోతే టూ టూ ఎక్స్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ అంటే బిగ్గర్ నెంబర్ ఏదో కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ టూ కి కాన్స్టెంట్ కి ను వేరియబుల్ కి మధ్యలో ఇంటూ గుర్తున్నట్టు సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ కోఫిషియంట్ అయిన టూ ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది బై టూ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇక టూ తో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ వన్స్ టూ వన్స్ టూ త్రీస్ థర్టీన్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ మనం ఎక్స్ అంటే బిగ్ నెంబర్ అనుకున్నాం సో బిగ్గర్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అవుతుంది స్మాల్ నెంబర్ అందులో నుంచి ఎయిట్ తీసేస్తే స్మాల్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది సో స్మాల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ థర్టీన్ లో నుంచి ఎయిట్ తీసేస్తే ఫైవ్ మరి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కరెక్టో కాదో చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఈ బిగ్ నెంబర్ ని కి టూ యాడ్ చేయాలి టూ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అది దేనికి ఈక్వల్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ ని త్రీ టైమ్స్ స్మాల్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ కి త్రీ టైమ్స్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఈ థర్టీన్ ఫైవ్ ఈ టూ నెంబర్స్ అనేవి ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అనమాట బిగ్ నెంబర్ ఈజ్ థర్టీన్ స్మాల్ నెంబర్ ఈజ్ ఫైవ్ సో ది నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ కామా ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప
ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అన్నాడు సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక నెంబర్ని వై అనుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే మనకి చాప్టర్ పేరే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటే ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే యూజ్ చేసి మనం ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి మరి ఇప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది అంటే ది సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే రెండింటి యొక్క సమ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయినప్పుడు అందులో ఒకటి ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి రెండోది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మనకి టూ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఫిఫ్టీన్ అనుకుందాం అందులో ఒక నెంబర్ తెలిసింది మనకి టెన్ అనే నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ టెన్ అని తెలిసింది ఇక సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అంటే ఈ సమ్లో నుంచి ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ని తీసేస్తే సెకండ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ చూడండి ఇది సమ్ ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ సో మనకి సమ్లో నుంచి ఫస్ట్ నెంబర్ తీసేస్తే సెకండ్ నెంబర్ వచ్చింది అలానే ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ తెలుసు ఫస్ట్ నెంబర్ని మనం ఎక్స్ అనుకున్నాము సెకండ్ నెంబర్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ సమ్లో నుంచి మనం ఫస్ట్ నెంబర్ని తీసేస్తే సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది ఇది మనకి ఇంకొక స్టెప్ నెక్స్ట్ ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంట అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాడు అంటే ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ రావాలి సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబరు దాంట్లో నుంచి ఇంకొక నెంబర్ని ఫస్ట్ నెంబర్ని డిఫరెన్స్ చేస్తే కనుక ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇది ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ఈ స్టెప్పే మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అంటే ఒక నెంబర్లో నుంచి సెకండ్ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తున్నాం అందుకే ఇక్కడ మైనస్ గుర్తుపెట్టాం అది ఎంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎక్స్లు రెండు ఉన్నాయి ఒక ఎక్స్ వన్ ఒక ఎక్స్ రెండింటికి మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ముందుగా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ని ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టర్మ్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్ని రైట్ సైడ్ పంపించాలి సో ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇలానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అటు వెళ్తే మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన స్మాల్ నెంబర్లో నుంచి బిగ్ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్లు మైనస్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ సో మైనస్ థర్టీ రెండు వైపులా మైనస్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ టూ అంటే ఇంటూ టూ అనమాట ఇటు వస్తే అది డివైడెడ్ బై టూ అవుతుంది థర్టీ బై టూ క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీన్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అనమాట మనం ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ నెంబర్ని మనం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం సమ్లో నుంచి ఫస్ట్ నెంబర్ని తీసేస్తే కనుక ఇక్కడ రాసాం కదా సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఎక్స్ అని రాసాం సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది సో సెకండ్ నెంబర్ అనేది ఫార్టీ త్రీ ఫస్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ ఇవి మనకి సమ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్తుంది డిఫరెన్స్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టో కాదు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం ది సమ్ ఆఫ్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైండ్ ది నెంబర్స్ ఇక్కడ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటో మీనింగ్ తెలిసి ఉండాలి కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుస నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు త్రీ తర్వాత వచ్చేది ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే మధ్యలో ఎక్కడ గ్యాప్ రాకుండా వరుసగా ఉంటే కనుక వాటిని కాన్సిక్యూటివ్ అంటాము మరి ఆర్డ్ నెంబర్స్ అన్నారు కదా ఆర్డ్ నెంబర్స్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకున్నాము సౌండ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి టూతో డివైడ్ చేస్తే కనుక రిమైండర్ వన్ వస్తే వాటిని ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ సో అని అంటే అంకే తర్వాత అంకే మధ్యలో మిస్ అయ్యాయి చూడండి కొన్ని టూ ఫోర్ సిక్స్ అట్లా మిస్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఇవి ఎందుక
the first odd number is equal to x second number is equal to x plus 2 ఎందుకంటే ఒక నెంబర్కి ఒక నెంబర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ టూ ఉంటుంది అంటే మొదటి దానికంటే కూడా తర్వాతది రెండు ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని ఇచ్చారు సో సమ్ ఆఫ్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావాలి మొదటిది ఎక్స్ ప్లస్ రెండవది ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావాలి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనకి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో సాల్వ్ చేసిన ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చేసింది ఇక్కడ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి టూ టర్మ్స్లో ముందు ఎక్స్ టర్మ్ కాకుండా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని రైట్ సైడ్ పంపించాలి సో టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ టూ అటు వెళ్తే మైనస్ టూ అవుతుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ టూ 2x ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నుంచి టూ పోతే డిఫరెన్స్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఎక్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టూ ఇటు వస్తే బై టూ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై టూ టూతో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ టూ ఫోర్ వన్ మిగులుతుంది ఫోర్టీన్ అంటే టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మనం ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సో సెకండ్ది దానికి టూ యాడ్ చేయాలి సెకండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ నైన్ సో ఈ రెండింటిని సమ్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సమ్ మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ది సమ్ ఆఫ్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫైండ్ దీస్ మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ క్లూ కూడా ఇచ్చారు ఆ కాన్సిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ని మనం ఏమనుకోవాలి అనేది ఒకసారి సెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటే సెవెన్ టేబులే సెవెన్ టేబుల్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ సెవెన్ టూస్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీస్ ట్వంటీ వన్ ఇలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెవెన్ అయితే రెండవ నెంబర్ దానికంటే ఇంకొక సెవెన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ తెలియదు కాబట్టి మనకి ఎక్స్ అనుకున్నాము రెండవ నెంబర్ దానికంటే సెవెన్ ఎక్కువ అవుతుంది థర్డ్ది ఫస్ట్ దానికంటే కూడా ఫోర్టీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ని మనం ఏమనుకోవాలో కూడా హింట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ సెకండ్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థర్డ్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఈ మూడింటిని సమ్ చేస్తే గనక సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ కి ఈక్వల్ అంట అయితే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోండి ఆ త్రీ నెంబర్స్ ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆ త్రీ నెంబర్స్ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ అని రాయండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్టీన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ని మనం రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఆ వచ్చిన నెంబర్ ని త్రీతో డివైడ్ చేస్తే గనక మనకి ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది దానికి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే సెకండ్ నెంబరు దానికి ఫోర్టీన్ యాడ్ చేస్తే థర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది ఇది మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ మ్యాన్ వాక్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ దెన్ ట్రావెల్స్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ బై ట్రైన్ అండ్ దెన్ బై బస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ట్వైస్ బై ది ట్రైన్ ఇఫ్ ది హోల్ జర్నీ ఈజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ హౌ ఫార్ డిడ్ హీ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ ఒక అతను మొత్తం సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేశాడు అందులో టెన్ కిలోమీటర్స్ బై వాక్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు కొంత డిస్టెన్స్ ని ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేశాడు దెన్ ట్రావెల్స్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ బై ట్రైన్ కొంత దూరాన్ని ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేశాడు మరికొంత దూరాన్ని బస్సు లో వెళ్ళాడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేసిన దానికంటే బస్సు లో ట్రావెల్ చేసింది ట్వైస్ అంటే టూ టైమ్స్ ఉందంట అయితే మొత్తానికి అతను చేసిన జర్నీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రైన్ లో ఎన్ని కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేశాడు మనం కనుక్కోవాలి హౌ ఫార్ డిట్ ది ట్రావెల్ బై ట్రైన్ ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్ గా బస్సు లో ఎంతో కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ లెక్క ఎలా చేయాలో చూద్దాం టోటల్ జర్నీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ మొత్తం సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేశాడు కాబట్టి హోల్ జర్నీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ ఈజ్ ఈక
అలానే కొంత దూరాన్ని ట్రైన్లో వెళ్ళాడు అది ఎంత దూరమో మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి లెట్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ అలాగే బై బస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ట్వైస్ బై ది ట్రైన్ బస్ కంటే బస్సులో ట్రైన్ కంటే డబల్ డిస్టెన్స్ అంటే ట్వైస్ అంటే టూ టైమ్స్ అని అర్థం అనమాట సో ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్కి టూ టైమ్స్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై బస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్కి టూ టైమ్స్ ట్రైన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి దీనికి టూ టైమ్స్ ట్వైస్ అంటే టూ టైమ్స్ అని సో టూ ఎక్స్ అవుతుంది టోటల్ జర్నీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి ఈ బై వాక్ ట్రైన్ బస్సు ఈ మూడు కనుక యాడ్ చేస్తే మనకి సెవెంటీ రావాలి సో టెన్ ప్లస్ ట్రైన్ ఎక్స్ బస్సులో ట్రావెల్ చేసిన టూ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ ఈ మొత్తం సెవెంటీ కిలోమీటర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్లస్ టెన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ అవుతుంది సో త్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీలోంచి టెన్ తీసేస్తే సిక్స్టీ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఇది త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ కాబట్టి త్రీ మనకి రైట్ సైడ్ వెళ్తే బై త్రీ అవుతుంది సో త్రీ వన్స్ త్రీ ట్వంటీస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వచ్చింది మనం ఎక్స్ అని దేన్ని అనుకున్నాము డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఒకవేళ ఇదే లెక్కలో బస్సులో కూడా ఎంత దూరం ప్రయాణించాడు ట్రా అని అడిగితే కనుక దానికి టూ టైమ్స్ అంటే టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫార్టీ అయ్యేది ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ ఒకటే అడిగారు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్